ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗ ദമ്പതികൾക്ക് നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദവും ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ ആക്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വിധിയുടെ അന്തിമമായിട്ട് എന്ത് വിധിയായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ വിധി പ്രസ്താവം കൂടി ഇനി അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവമാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബസന്ത് വിവരങ്ങളുമായുണ്ട് ബസന്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൈ കടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപേയുള്ള കാലത്തിലേക്ക് രാജ്യം ചെന്നെത്തുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിലൂടെ എന്തായിരിക്കാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഈ സതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള സാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാകൃതമായ ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് സതി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും വിധവാ വിവാഹം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് താനൊരു ചരിത്രകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കയറുന്നുമുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പം അത് പല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ വിവിധ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും അത് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൻ്റെ നാലാം വകുപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രത്യേക ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് പുരോഗമനപരമായ എല്ലാ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതായത് സെക്ഷൻ ഫോറ് വോയിഡാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെദർ എ ചേഞ്ച് ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ ദ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഇസ് നീഡഡ് ഇസ് ഫോർ ദി പാർലമെൻറ്റ് ടു അസർട്ടൈൻ ആൻഡ് കോർട്ട് മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ടു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ അതേ ആ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ച അതേ ആരോപണങ്ങളുടെ ആവശ്യം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റഡ് അപ്പോൺ റീഡിങ് പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ പൂ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻസ് ത്രൂ നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻസ് പോസ്റ്റുലേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് സിറ്റിസൺ ടു ഡെവലപ്പ് ദം സെൽഫ് ടു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലൈക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് വിച്ച് വി ഡു നോട്ട് നോ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്സ് ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവർ എബിലിറ്റി ടു ഫീൽ ലവ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് വൺ അനദർ മേക്സ് എസ് ഫീൽ ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ മനുഷ്യനാകുന്നത് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് അവരുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ